mimi Nashindwa kuamini macho yangu. Nashindwa kuamini macho yangu. Nilichokiona. He? Nilichokiona? Huyu mtoto lana sumak. Mwisho wa Ramadhani wote huu mtu anafanya mambo tofauti. Yule mtoto lana sumak. Nini tena mume wangu? Ameshaharibika. Hatuna mtoto. Hatuna mtoto hata mara moja. Ba mimi nakafanya nini? Hivi yule wa kushushwa na gari hapo mchana wote mbele mimi naona. Amina huyu huyu natoka msikitini namuona anashushwa na mwanamme asimuoa kwa ndoa. Eh? Eh? Natelea kuchinja mtu. Ba mimi na Ramadhani yote nitachinja mtu. Nurudie mguu wako baba Amina. Pamoja na hayo nashindwa kujizuia. Na basi pole pole mimi. Acha niongee. Pole pole mimi wangu. Acha niongee. Nakuomba kwa ili mimi wangu. Nashindwa kujizuia. Amina. Amina. Kwa mafundisho ya nini gani? Kwa mafundisho ya nini gani? Amina kwanza ya leo simwa nangu. Mbe wangu, usiseme hivyo. Ndiyo, usiseme hivyo. Na ongea. Unapata zambi kwa mwenyezi mungu mbe wangu. Mke wangu. Kama mwanao. Kama mwanao. Ongea nae. Nita mchinja mtu mimi hapa. Bamina. Sata, bamina. Sata, kusikia yo. Mama Amina. Rabeka meongo. Mimi nashangazwa sana na vitu hivyo mama yetu. Hizi tabia anazozianza amefundishwa na nani? Nani amemwambia awe na tabia chafu kama hizi? Mtoto ameharibika. Mtoto ameharibika. Mimi wangu. Mimi naona Amina ni bara hii iliyofikia. Lakini tumuombe Mungu sana. Haya yote yatakwisha. Unavofikiria wewe, tutumie mbinu gani au dawa gani tuhakikishe Amina anakaa katika mstari ulionyoka? Tutumie mbinu gani? Kweli mimi wangu nimekusikia. Nitakaa na Amina nitamwelewa. Na nadhani kazi kwako sasa toa hofu na amina tumefundisha misingi ya sana kwa hiyo mimi naona kwamba hawezi kutosha bado tumuombe Mungu na tuelekeze haya mambo yote kwa Mwenyezi Mungu na kwa Mungu mwenyewe hali shindikani kitu <sighs> nimeshakuelewa anachomaanisha lakini sasa huyu ni binti yetu wewe na mimi. Wapeke. Kuna ya kumwambia mimi lakini kuna ya kumwambia wewe kama mwanamke mwenzie. Kana mwanao sasa. Ongea naye. Akuelewe na afuate misingi anayotaka Mungu. Mke wangu. Adhabu zipo. Kuanzia kablini mpaka siku ya kiyama kwa vitu kama hivi maana sisi ndio wakunusurika na adhabu ya Mungu kwa huyu binti yetu sasa tukenda kinyume tofauti tutapata shida siku ya akhera duniani tunapita mke wangu akhera ndo kwenye makazi tumechuma nini katika hii dunia tumuogope sana Mungu tufundi tufuate mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanae kanae mke wangu usinipe moto usinikose shiraha mimi na Mola wangu na kuachia wewe tumsalimu tu Allahumma kanae kazi kwako sasa ah sante amina binti yangu ndio hivi unajua kwa kiasi gani umemkwaza babako unachokifanya hakimpendezi Mungu hata sisi wazazi wako 
unajua umeelewa katika misingi ya dini hayo unayofanya umeatua wapi nimefanya nini mama na ni tabia gani hizo unazozongelea mbona sikuelewi mamangu sura yako macho yako umebadilika mwanangu ukua hivyo ni mwasikia yote mnakuwa mkiongea na baba mimi pia mwanadamu naweza kosea kwa hili kweli nimekosea mamangu wewe ni pepo yangu na wewe ni kila kitu kwangu naomba unisamehe mamangu sitorudia tena nimekusamehe mwana kama kweli uwe mwanamume anakupenda afate taratibu za dini sawa mama nimekuelewa na nimekusikia mamangu nitamwambia kila kitu nakupenda mamangu nakupenda pia namba mamangu nakusikiliza sawa baby nimekuita hapa kuna jambo nataka nikwambie namba mamangu nimesikia wito wako mimi naona tumeika sana tumefanya mengi tumezunguka hapa na pale tena hususan kwenye huu mwezi wa Ramadhani ila baby nimekaa nimefikiria nimeona tumemkosea sana Mungu sana tumefanya mengi maovu yeah. tumemuasi sana sasa baby kuna kitu mimi nilikuwa nataka kukuomba wewe naomba naomba ufuate taratibu ya dini ya Kiislamu bebe wangu kama ni vipi badilishe dini unioe niwe mke wako uwe mme wangu ili tuishi kwa amani tuishi kwa raha tuzidi kupendana kuliko hivi beni tutafanya mambo ya mpaka lini eni toka ramadhani ianze bebe wangu sijafunga hata ramadhani moja na singizia nimefunga kumbe sifungi kwa sababu siwezi kujizuia kuacha wewe na mimi ni ukiangalia ni mtoto wa Kiislamu nimesoma dini bebe wangu lakini unajikuta natoka na acha kaza nyumbani namwambia mama ni naenda madrasa mimi nakuja kwako peni nimefanya mangapi kwako basi nisikilize na mimi japo mpenzi wako ila ndo nimekupitia yani la umuhimu naumia nafsi yangu nami inanisuta ukiangalia mimi nimetoka kwenye madhehebu ya dini ndio hii baba yangu ni mwenyekiti wa msikiti akija kusikia mambo itakuwaje ama pale watu mtano watanichukuliaje na watoto wananijua wanajua dia elimu yangu na mimi kukaa mbali na wewe siwezi kabisa Beni nakupenda unalitambua hilo unajua <sighs> Sikia nikwambie mama nakupenda sana nakupenda nadhani hilo unalitambua na wewe ndio kila kitu katika maisha yangu I love you Ila nadhani unatambua process ni ndefu Mimi ni Mkristo wewe ni Muislamu Inatakiwa nifate mpangilio ili niweze kutimiza hayo yote Usijali wakati ukifika kila kitu kitakuwa sawa Mimi nipo kwa ajili yako Ben unamaanisha nini ukisema hivyo au nipendi bebe wangu Ah no no hapana nakupenda sana usisemi hivyo Nakupenda ila kila kitu kitatimia ukifika wakati tutakuwa pamoja Kweli yeah. Basi sawa bebe Echa mimi niwai nyumbani taonana Aina shida. Napenda. Napenda pia. Bye. I love you. Natamani mke wangu hata Mungu anichukue mimi. Eh, hapo tena unakufuru. Sio kukufuru. Unakufuru. Pita. Pita. Ah! 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 Ah!
umekuja hapa uwanjani kwetu kwa hiyo ni mbali eh, balozi mimi nilipotoka ni kwema tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha salama tumeshinda salama uh, kuna jambo limenileta kwa na hakuna kilichonileta zaidi ya neema katika nyumba yako neema hapa kweli neema na kama utaniruhusu nizungumze mbele ya mama basi nizungumze mkewa mpenzi wangu Rasis father naomba radhi hebu nipishe kidogo niongee na mgeni father mama lakini hey, tusameane hapana mama hey. asiwasi tusameane mama asiwasi uniwe radhi lakini mama hamna wasiwasi baba ugeni huo <laughs> bwana mkeni mama nimemuona mhm ila bwana wao unachonifurahisha umepata suna za mtume ndevu hizi eh yes <laughs> <laughs> mimi nafanana na mke wangu lakini waswahili wanasema mke ukizeka naye unafanana naye ana kwa mimi nafanana na mke wangu maneno hayo yamesema wewe tuachane na hayo sasa balozi leta kaifa Uh, balozi kama unavyojua mjumbe wa Hawawi talishi ya pigwi mawe mimi jana nimepokea taarifa kuna kijana amenitafuta mashaallah akajaliwa kuniona ameniona akazungumza alichoka kuzungumza nikamwambia mimi naliweza nikamwambia balozi msisiri mimi wangu pale mimi nyumbani kwetu shida yako nikamsikiliza shida yako nikamwambia hilo jambo la kheri hilo jambo zuri lakini ungeniambia nipeleke sumu ungenishtuke shari lakini hili alilonituma sina shaka na na hili nikilifikisha kwako najua wewe litapita tu kuna kijana anaitwa Rashid Sale ni mtetu wa mzee Mabwera kafanya sasa huyu kijana anataka kuoa katika nyumba yako kaona mke sasa mimi nimetumwa kwako nifikishie ujumbe kama utaridhia kama mzazi basi utaratibu ufuatwe kama kweli uhainga wanasema penye koo jogoo haichezi mbali nasema karibu sana alhamdulillah 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 takbir maana ndugu yangu tunda kishaiba lazima niliwe hakuna ubishi kwenye hilo ubishi hakuna haliozei mtini wakati wake binti yangu umefika kuolewa mimi nimeipitisha Barozi. Mimi ni sema kwamba nashukuru kwa hilo. Kwa sababu vijana wetu hao. Yule ndio anakuwa mwanao badala ya mtoto. Tena nachelea kukwambia hivi. Katika siku ambayo mimi nimepata fua. Ndio. Kwa msingi tunaenda kufanya hima. Kanao wasiangalie pesa Mimi nasema hilo limepita Mashaallah Fulani iliyokuwa naye imepitiliza kwa leo Limepita wanakaribishwa watu Muda wote na saa yote Walete posa walete barua hata kama sipo Mkimkabidhi mke wangu basi ndio wangu Rusa Lusa ili swala lipite maana sasa mnajenga stara na udugu stara na udugu mimi nautaka udugu karibu sana kwa jamii kwa balozi wallahi mimi nakushukuru katika hili na naomba Mwenyezi Mungu azidishe neema katika nyumba hii na wazidishie maradhi ya wapunguzie kwa sababu katika watu ambao wanafanya maamuzi ya haraka hawajiulizi mara mbili 
umu karibuni tulipitisha hili kwa gharama yoyote ikiwezekana bwana we hata msahafu hapa unapokelewa mashaallah kwa sababu tumeamlishwa katika mambo matatu mtu anapokufa tumziki haraka mtu anapotaka kusilimu basi asilimishwe haraka na mtu anapotaka kuoa basi haozeshwe haraka sasa katika haya mimi naomba tushiriki katika hili kutaka kuoa twende haraka ili ndoa ipite karibu sana basi wacha mimi nikimbilie bwana muda afutani na kadia balozi wewe hujataka haya ungetaka haya wewe ungenialika mimi na mwaliko wangu hamna shida mara chungu bwana nenda bwana bwana balozi sekotoi bwana wewe basi wataki wewe kwa na amani amina eh amina ya bwana Mama Amina Mama Amina Rebecca mme wangu Njoo upate neema Ama kweli neema Naona umefurahi sana Ah sana eh sana Mwenyezi Mungu anakuondolea kero sasa Mama. Mama nakumbukia leo. Mm. Mashaallah. Naona mama unailingania dini yako. Naam mwanangu. Asa kipindi hiki cha Ramadhani. Yatupata tumshukuru Mungu. Tusali kwa sana. Tutoe swadaka. Ndio Mwenyezi Mungu alivyotuelekeza. Eh, hey, mm. lazima tuyafuate. Mm. Ila mama naona leo na furaha. <sighs> Ni kweli. Namshukuru sana Mungu. Na ninakushukuru wewe mwanangu. Pia mimi tena mama. Ndio mwanangu. Umefanyia kazi ushauri wangu. Ya pasa kutambua. Wewe ni mchumba wa mtu sasa. Mchumba wa mtu? Ndio. Mimi mama. Nimechumbiwa na nani? Kwa jina si mtambuo. Lakini wale washenga jinsi walivyokuwa wanajiereza kama ni mtu ambaye unayemtambua kwani hujai kuongea naye kuhusu swala la ndoa nilimwambia lakini akuonyesha tayari kwa sasa mara nyingi amina wanaume huwa wanakubali kumwangalia yule mwanamke anataka kumuoa ana uvumilivu gani katika ndoa atupasa tumwamini Mungu Namshukuru Mwenyezi Mungu mwanangu yale mavira yote yanotaka kufika yanaenda kukuepuka mwanangu. Sawa mama. Mimi niko ndani. Haya sawa mama. Mzangu nafikiri kila kitu bara chumi zoe zile tu tumemaliza kila kitu hakuna kilichobaki vile nilivyoagiza na nyinyi mmetekeleza tumemalizana mahali tushapokea tushapanga tarehe kila kitu kiko sawa lakini kama ilivyo ada sisi waislamu lazima tutambulishane tujuane bi harusi ambayo bwana harusi na bwana harusi amjue bi harusi huo ndo ungwana na ndo mira zetu sisi waislamu ah balozi msisili kiukweli mimi nimefurahi sana na nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu na kwa bahati nzuri bwana harusi tumekuja naye yupo nje maana tulimweka nje Pengine mambo yangekuwa tofauti. Lakini kwa hili bwana hebu muite bwana Hafsi. <laughs> Maana tukajua kidogo mambo yanaweza kuwa tofauti hapa. Hapa. <laughs> Amepata ruhusa. Asante. 
aje tumuone mkwe wetu hakuna shida karibu sana Tafadha Hapa bwana hakiaribiki kitu. Hakuna shida. Si tuna kushukuru sana. Kiuma kweli umeonesha mfano wa kuigwa. Tuna sisi tunapita kwa njia ya dini. Baba kaka Huyu bwana hapa anaitwa Rashid Salim. Ndio bwana harusi mumeo mtarajiwa. Bwana Rashid Salim. Ndio baba. Huyu anaitwa Amina wa Msisiri. Ndio bi harusi mkeo mtarajiwa. Na Amina. Huyu ni mpambe wa bwana Rashid. Na huyu ni mshe karibu sana. Asante sana baba, nashukuru sana kwa ukaribisho wako. Bia Mina. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa yeye kunikutanisha na wewe. Japokuwa kila siku huwa tunaonana lakini hatujapata bahati ya, ku, ya kuwa pamoja tukazungumza. Bia Mina, moja ya sifa ulizonazo hapa mtaani sio mzuri. Umekuwa na sifa za ubaya kufanya matendo mabaya. Hivyo mimi bwana Rashid nimejitokeza kuwapo kwa lengo la kuja kuhitaji ridhaa ya kwako wewe ili mimi nije nitoe barua kwenu. Kama Mwenyezi Mungu atajalia hichi ninachokisema ukakielewa vizuri. Bas inshallah muda si mrefu tutaingia katika sunna tenekah. Uwe mwanamke ambaye unaweza kunihudumia mimi nyumbani kwangu. Bwana Rashid. Alikwambia mimi na shida ya nusura nani? Mimi ni nusura kwa sitaki. Alafu mimi mshenzi na tabia chafu. Nitaweza kwenda kufanya mambo mazuri kwenye hiyo ndoa. Maana nitafanya lele machafu tunafanya nje tu. Kiufupi tu bwana Rashid mimi sina shida ya nusura. Uwapo ni shida ya nusura. Mimi hata bado Yate ni chembe kusema nataka nataka nusura leo hata kesho sinayo. Biamina nina uhakika wa 100% mimi naweza kukubadilisha wewe hata kama baadhi ya watu unaamini wanashindwa kukubadilisha. Mimi nina uwezo mkubwa nikawa mwa 40 kwako wa tiba ya kukubadilisha wewe. Tukaishi kwa pamoja na tukaishi maisha yetu kwa raha. Vip. Amina. Amina. Ah, mwache mke wangu Mnajua ndugu zangu <laughs> Yule bado mtoto mdogo sana Bado mwari yule Ana mamu ya kia imu wai wai Kwa mana mnimlea kwenye mari ya hini Mari ya hini yetu Sparozi <laughs> Mimi nimelewa Kwa sababu Mazali Bwana harusi mwenyewe ya metabazamu Na mendifulaia hili kuna kilichoharibika hakuna eh mwenye amependezwa naye kweli kweli bwana wanapendana aha kama mkiwa wanapendana watoto kikubwa mimi niulize kitu kimoja tu kwamba kuna mabadiliko ya tarehe ya ndoa tarehe ya ndoa iko vile vile nani aipangue nani aipangue akibadiliki kitu asili limekwisha sisi tunafurahi kikubwa bwana harusi mwenyewe Meno yote nje na chuma. Hesabia mke umepata. Basi. Anza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi. Firashid, naam. Si tombe ruksa. 
Tareko vile vile, mambo vile vile. Bam bam. Baba, naam. Usistufe na yale. Usichana ule. Sawa. Ke utapata. Asante sana baba. Asante sana na mimi. Karibu sana baba. Asante baba. Balozi, naam. Basi Jamani kama nilivyotangaza kuhusu harusi ya huyu binti. Tumekaa, tumepokea posa, tumeelewana, tukapanga mpaka tarehe ya shughuli. Lakini shemeji, huyu mtoto wetu mimi ananishangaza sana. Sana. Mtoto huyu mimi nimempa nime dini hasa. Nimenunua majuzu, ni sahafu ili aijue dini, lakini ananikataa sasa hivi. Ananikana ananijibu ovyo anafanya anavyotaka yeye cha ajabu huyu hataki kuolewa katika hii posa tulipokea hataki shemeji hataki ananichanganya ananichanganya kichwa changu mimi sijui nifanyeje sijui malizi gani haya mbavu gani unaofanyika hapa kwa hiyo nimeamua kutisha kikaiki tukae hapa tuelewane tuelewane sawa shemeji mimi tumekusikia hiki kikao inabidi Amina atupatie jibu litakalotoa mwafaka wa swala hili. Amina, kwa nini umeonesha nidhamu mbovu mbele ya wageni? Mm. Nisingeweza. Baba anaweza kuchukua posa na mahari basi na kunishirikisha. Ina maana amejamulia tu yeye mwenyewe. Funga mdomo wako wewe. Nani aliyokupa ruhusa ukenue domo lako na useme mbele yetu wazazi wako? Nani? Wewe? We mshenzi wewe. Lana we. Baba, acha ile hii mimi sikutolea. Nimesema kelele, kelele. Utaolewa, utaolewa. Mume wangu sio na hasira hizo. Acha ile hii baba. Kuli yake inkana mura. Sema kweli jipu moyo na umma baba wangu. Amina. <laughs> Mrudie mungu wako mwanangu. Nisikotoeri baba. Natamka kwamba huyu si mtoto wangu na kuanzia leo na natoka katika nyumba hii ninakokwenda na kujua mimi mwenyewe na mkimbia huyu. Wewe wewe mshenzi. Wewe nitakuua mimi. Punguza jazba. Hili ni jambo linaongeleka na linaweza likafanikiwa. Mimi wangu maneno gani hayo unasema? Sasa shemeji nisikizi na mina mbongea Yes kasima Kasima maneno yaki Mbele enu Na mimi nasema maneno angu Mbele enu nyi nyigo ilo Kwa mba kuanzia leo Mimi siku tayari tena kuhishi katika hinyumba Hui mtoto Kanifethehesha Kusini angalia Soba bako mimi Mungu wawewe Shezi mkubo we na nasema nasema shemeji yangu na mke wangu mimi kwanza hivi sasa siko tayari kuishi hapa tena popote nitapokwenda mimi hata majanini nitakwenda kukaa lakini sio hapa kwa helini Vipi wangu Mbona umenipigia simu ya mbiumbio sana unajua umenichanganya Yaani baby, yani yani pia yani shukuru nimekufuata pale. Ukaja yani tukaja mpaka hapa. Yani baby mimi sielewi, mwanangu yani sielewi, yani sielewi. Yani nachanganyikiwa mpenzi wangu. Nini shida? Baby, huko nyumbani kumevurugika. Yani kuna matatizo, 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 matatizo tupu yani. Nini tena yani, umeshaanza kuchanganya tena? <laughs> yani baby ninavyokuambia, babangu amenifosi mimi niolewe kinguvu yani nataka sitaki niolewe. Na hivi ninavyokuambia nimemkadhalia sitaki kuolewa kabisa. Amechukua maamuzi makubwa na ni magumu. Hayupo nyumbani ni siku ya tatu. Atujua anapokula, atujua anapokaa. Yaani atujui chochote. Yaani hapo nimechanganyikiwa, nimechanganyikiwa. Huko mama nyumbani ni kilio. Yaani yaani yaani. Yaani baby sielewi. Ndio maana yani nikakuita okay, hapo okay. mpenzi wangu. Why? Mbo, uh, uh, sasa naomba nikuulize swali. Why inakuwa hivi? Mmejaribu kutoa taarifa kituo cha polisi. Bwana. Je, yeah, hospitali nimefuatilia maana ni binadamu? Hata yakile hamna bebe hapana tujenda kukoa tunavutuona. Lakini 
mimi naona mngefanya jambo moja kwa sababu ujue mzee ni mtu wa dini dini sana yule ni mtu wa dini na, na waislamu wana tabia zaweza kutoka makundini zile na lala misikitini mmejaribu kulifuatilia hilo baby inatosha tuachane na hizo mada kabisa yani sitaki hata kuzisikia yani nachotaka sasa hapa kujua yani yani nitataka tu sasa hivi kujua tu lengo hili mimi na wewe hatima yangu basi yani sitaki kingine chochote nitaka kujua hatima yangu mimi na wewe ipo vipi maana hata sielewi kabisa sielewi baby down baby down down ina maana wewe uelewi kama mimi nakupenda naomba unielewe mimi nipo kwa ajili yako moyo wangu una nafasi ya mtu mmoja tu eh nimeshakwambia mimi nitakuoa wakati ukifika tutafanya hayo yote eh uniamini nakuamini please down. please i love you i love you i love you so much amina najua hilo baby lakini like, okay sawa so. Okay. Nakupenda viwango. Haina shida. Bas sawa, acha mimi niwaya imana mama yuko peke yake. Sasa wewe vipi? Sasa kama hivi njiani umenisimamisha tu ghafla. Ingia kwenye gari nikupeleke hata nyumbani. Hapana bebe. Huko nilipokutoa pia inatosha. Hapa hapa tunaenda hapo nyumbani. Sana hata sielewi. Umenipigia simu hapo umenisimamisha njiani. Twende tumekufishi. Hapana bebe inatosha. Sawa mamangu, naomba uniamini. Rashid. Kama nilivyokueleza. Mhm. Wewe ndo mwenye maamuzi kwenda kudai ile mahali au la au utasubiri kwamba yule binti moyo wake utakaporudi basi utaratibu uendelee wewe ndo mwenye chaguo wewe ndo mwenye kuchagua katika hili lipi sahihi lipi sio sahihi bwana mshenga mimi nakuheshimu sana nakupenda sana na ndio maana nilikupa kazi hii lakini kauli yangu ya leo naomba iwe tofauti na fikra zako. Nasema hivi, tusiende kudai chochote. Kwa sababu aliyekataa ni binti, sio wazazi. Na kama mimi na wewe tutatoka hapa kwenda kudai mahali, ama mimi nitoke peke yangu nikadai mahali kule, tutajidhalili, tutajishusha kwenye ile familia. Hatutaonekana tena kuwa sisi ni wa maana. Kwa tusiende kudai, tuache kama ilivyo. Please ile ni haki yako Rashidi. Wala uende kufanya dhulma kule. Ni haki yako. Siku zote Rashidi mchunga mboga na ugali wa kutosha. Na mzali ameamua kumwaga ugali, mwaga mboga. Wa alaikum salam bibi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Rashidi. Ndio mwana wangu la kukuitia hapa. Kuna jambo nataka nikueleze. Rashidi. Mimi natafutia matatizo na familia yangu. Tumekaa ndani hatuna amani, ugomvi. Maneno maneno kila siku madogo madogo kwa sababu yako Rashidi. Rashidi. Hivi hapa mtaani hujaona wasichana wengine zaidi ya mimi Rashidi. Eh? Rashidi mimi sikupendi. Ni naye mwanaume ambaye nampenda. Mbona uko hivyo lakini Rashidi na kuomba sababishia ni matatizo akawa mengi kwenye familia yangu na kuomba lakini Amina umezungumza maneno mazuri sana katika siku ambayo umezungumza maneno mazuri ni leo moja ya matatizo unayopata wewe pamoja na familia yako mpaka unanikataa mimi ni wewe mwenyewe chanzo yani chanzo ni wewe mwenyewe Amina kitu sio kiamini ni kwamba mimi ndio mwanaume wako mtarajiwa mimi ndio mwanaume sahihi kwako Haya yote unatafuta wewe Amina, sio mimi. Kama ungekuwa umeyaweka katika ridhaa ya nafsi yako, hakika leo usingekuja kuniomba msamaha kwa kuniomba, nisiendelee na mchakato wowote dhidi ya barua nilioeleta kwenu. Tatizo unalo wewe na wewe ndo unaambukiza kwenye unaiambukiza familia yako. Nifanye nini? Nakupenda. Hmm. Haiwezekani Rashid. Sikuza nikwambie kitu Rashid. Sawa. Si unanielewa. Rashidi mimi sikutaki. Sikupendi. Naona nakubembeleza sana. Nikwambie kitu Rashidi. Naomba ni swala lisitishe. Kwani uhairishe tu sitisha kila kitu kwenye ile swala la ndoa. Na hata wazazi wangu mimi sitokuwa tayari kuwakubalia kuhusu hili. Kitakacho kuja kutokea ama nitakacho kuja kukifanya Rashidi tusije tukalaumiana. Nashukuru kwa kumsikiliza. 
Wewe Amina. 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 <laughs> Kaka mshenga. Sicheki kwa kudharau ama kudharau tukisema hapana. Kipo kitu ambacho nimekikumbuka kinanichekesha. Ah uh, naomba tubaki kwenye misimamo. Ama tubaki kwenye msimamo wangu mimi ambao nimekuomba wewe. Tusiende kudai. Tuachane nayo ile pesa. Tuache na kuomba sana. Sawa? Dosari ya chakula kuchacha. Kikubwa tuseme inshallah kwa sababu pia huwezi jua Mwenyezi Mungu ametuepusha na nini? Allah amekuepushia mambo gani? Inshallah lakini pia unisamehe kwa kunikuta hivi ni rivyo ni kwa sababu tu niko nyumbani na nasema hivi kwa sababu wewe ni mwalimu wangu. Eh usije ukaanza kunisema vibaya kutokana na jinsi ninavyoonekana. Ah mimi nimekusoma. Sawa. Eh? Sawa. Lakini kingine kama mtatokuwa na imani dhidi ya hichi unachonishauri sasa hivi cha kwenda kudai pesa. Ikitokea mapenzi yangu bado yakawa vile vile kwa ule bibie wallahi mimi nitamzidi rashid hebu kuwa na adabu na ulimi wako unaikata harari kwa sababu ya haramu zina inampendeza mtu wewe dada yako akisiniwa unajisikiaje madhar umeikata harari endelea kukataa nimekwambia chukua mahali yako tukatoe sehemu nyingine unasema hajakataa binti hajakataa wazazi wamekataa binti alafu nataka kufanya nini maneno ya kifedhuri ya Unataka nusura? Sasa nusura iko hapo unayoitaka. Hiyo ndio nusura. Hasira za mkizi hizo. Mwenyezi Mungu atanisamehe. Kikubwa ni kufanya toba. Ana kweli ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Mama, amina mwana. Umekuwa muunyo na haribikia ukubwana? Kwa mwana sima hivyo mama? Na nilizania kwa mba Utarudisha filaha katika familia yetu? Hivi? Unafzao mungu? Na kama ulikuwa hutaki? Pani tusinambie mimi amina? Nilijua beni mama Beni? Beni ni nani? Bani ni nani? Ndio mwana ume na mpenda mama Unajua kupenda wewe? Na unajua maana kupenda? Kama kweli angekuwa ana kupenda Angefuata taratibu za kisamu Mtoto wa kisamu Na mambo wayo kunifungulisha saumu yangu amina unataka kunifungulisha saumu yangu toka hapa Subiri na kupigia, na kupigia Samani, bibie, na kuomba kidogo Daika moja tu bibie, na kuomba daika moja tu Naomba ni tumea daika moja vizuri Lakini naomba unisame Mila samani Sawa Najua kuna mengi aliopita Yana usiana mimi na wewe Kubwa zaidi Bado ni nathamira Ile ile ya muanzo Na kupenda sana pia na kuitaji zaidi ya unavyofikiria. Japo na imani wewe hauniitaji mimi. Nafsi na ridhaa na wewe Amina. Mimi nikwambie tu. Kati ya yote yaliyofanyika ipo siku utanikumbuka mimi. Nitakukumbuka. Utanikumbuka. Nitakukumbuka. Ndio. Kama nani? Hivi nikwambie kitu Rashidi. Hujaona wote mpaka Amina. Kuna Mariamu, kuna Mwajuma, kuna Fatuma, sijui kuna nani, kuna nani, kuna nani mpaka mimi. Ili waje kwanza kutiana nuksi tu. Sawa, afu ni kitu, Rashidi, riziki upanga mungu, binadamu tutuafanya vi? 
Sasa mimi si riziki yako baba. Tafuta riziki yako inaendana naye. Mimi siendani na wewe. Upo. Alafu sasa nikwambie siku nyingine ukiniona njiani. Naomba usinifuatilie. Na ukiona hii sura hata napita pale umenikuta na nani naomba niache na maisha yangu jua maisha yako sitaki kufuatiliwa na wewe sitaki rashidi sikutaki sawa naomba tusifuatiliane na kuomba sawa wapo bado jachelewa si mimi oh Amina najua wapo wasichana wengi lakini wewe wewe unataka kunibatilisha somo yangu sasa hizi Salamu alaikum mimi wangu. Wa alaikum salam. Jamani mimi wangu. Hivi unajua unanitesa kiasi gani? Sasa kwa nini ulikuwa unataka kunipokelea simu zangu? Ah, nilikuwa sitaki kupokelea simu zangu kwa sababu sikuwa sawa. Sikuwa sawa kabisa. Kini nimekaa nimetafakari, nimejiuliza. Nikaona ngoja nikupokelee. Na ndio maana unaona niko hapo, unasemaje? Mimi wangu hivi kisa cha mtoto ndio kikutoe nyumbani na unafahamu wazi kwamba yule ni mtoto wetu mimi siwezi peke yangu bila wewe na wahenga wanasema mtoto akinyia mkono huu kati mme wangu pamoja na hayo lakini mtoto niliyomfundisha maadili mtoto ambaye nimemzaa mwenyewe anafikia mahala kama hapa ananijibu vibaya ninaniuma sana afu maadili ya dini kweli Hebu turudi nyumbani mme wangu. Hebu angalia jinsi ulivyo kwanza. Eh? Uone kama unanitia aibu mimi mme wangu. Mimi tangu wazijapigwa pasi mme wangu. Madevu yamekuja mme wangu. Shida wote ya nini mme wangu hivyo? Turudi nyumbani bwana. Niache mke wangu. Nenda kaendelee. Nenda kaendelee. Kwani tatizo tatizo nini? Tatizo nini? Mimi mke wako na haki. Eh? Na haki mimi mke wako. Basi kwa hapo haki mimi nimevunja. Ah ah hapana tujafikia huko baba mimi na kuomba tuende nyumbani mme wangu twende nyumbani mme wangu twende tukamalize tukae mimi bila wewe siwezi mimi mme wangu ah ah twende bwana ah ah twende mme wangu bwana akili nini lakini twende bwana mama mimi na ben Samani kwa kuita hapa ghafla. Uh, kuna kitu nataka nikwambie. Haya, kitu gani tena iko? Maana unajua umechanganya na yeye kwa nyito. Au ndo tayari umeshalitoa barua unataka kuolewa. Ben. Sinajua uko na kupenda sana. Mimi natambua kuwa unanipenda. Haya, kuna tatizo gani? Tatizo wangu. Mimi ni mjamzito. Wewe. Unataka kunambia wewe una mimba? Ndio, bene. Sasa mimba ya nani? Ya kwako. Ah, hapana. Ah, ah. Mimba haiwezi kuwa ya kwangu. Haiwezi kuwa mimba ya kwangu. Kama mimba ni ya kwangu, nitilie sasa kwenye mfuko, iwe yangu. Bene, wewe ndo mwanamume wangu. Wewe ndo kila kitu changu, wewe ndo rafiki yangu. Wewe ndo unajua usichana wangu, bene. Hakuna mtu mwingine. Eh? Na mimi naweka, wewe unapokea tu. Naweka, unajiachia tu, unajiachia tu mtoto kike, unajiachia tu mpaka unapata mimba. Hapana. Nakupa nafasi moja. Nenda kamtafute mwenye ujauzito wake. Sio mimi. Bene. Ni mtafute nani? Mtafute mwenye mimba yake. Hiyo mimba mimi sio ya kwangu. Kwanza hapa tunavoongea sasa hivi shuka. Shuka kwenye gari yangu. Bene, mbona sikuelewi lakini? Usiniletee habari zako. Toka toka toka. Shuka bwana ndani ya gari yangu, shuka toka toka. Ah. Mama. Mambo niombe msamaha kwa baba. Nitashukuru kwa baba atasamee mama. Kweli nimekosa. Atakusamee baba yako. Na ndio maana tuko hapa mwanangu. Toa hofu kwa hilo. Oh, 
baba. Na muni sama baba angu. Kuli ni makosa. Ni makosa ya sana zuzu angu. Ni makosa sana muni sama baba. Sama mara sama mara sabi ni baba angu. Amina mwana. Baba hako atakusame. Nyanyo kwa wendi. Kwa ni babako bado anasila. Nenda wanamu. Bami na mewamu. Pisame mtoto. Istoshe huu ni mwezo wa ramazani. Sina hata muda wa kuinua kinywa changu hiki kuongea na hicho kituko chako. Hiki ni kituko. Nimekaa naye mara ngapi naongea naye? Hataki kunielewa. Sio kituko hicho. Sio kituko. Sina muda. Sina muda kaa na zigo lako. Zigo sio taka kumwelekea Mungu. Kafiri. Lana tu wa. Kwa mafundisho ya, ya mtume gani anayefanya mwanao? Siwezi kumfuata kafiri. Bamina. Bamina. tuingie ndani tuzungumze Unasemaje? Yaani tuingie ndani hapa tuzungumze? Eh? Unataka kuniharibia maisha yangu? Unataka kuniharibia maisha yangu? Bene. Mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Unashauri. Unajua zizi wangu akilifaa mwili. Nitaishi kwenye mazingira gani mimi? Ah, umekuja hapa kufuata ushauri wangu, si ndio? Mimi nilijua utanambia kwamba bwana eh nimeshangaika nimempata mwenye mzigo wake. Yaani unakuja hapa tena unanambia mimi ndo nikupe ushauri. Yaani mimi nikupe ushauri wewe mimi mganga mkuu. Eh? Ni daktar. Nikupe ushauri wa nini? Tamboe mimba ni yako yako bene. Sina mtu yote wa kumpa hii mimba. Sio sikumkosea Mungu wangu kwa sababu anaenda kumpa mtu na nza wapi? Sikiliza nikwambie wewe nita wewe. Sikia wewe mwanamke. Nitakukata makofi afu nitakukamata iko kichwa chako nitakifinyanga finyanga nitakutupa kule. Naongea kauli ya mwisho step by step out inside. Usifanye hivyo bene. Nakuomba. Toka sasa nikuombe. Bene sana. Nakuomba babangu usifanye hivyo. Nishauri kitu. Tena wewe za nini wazazi wangu bene? Kumbe unataka nikushauri. Unataka nikushauri, si ndio? Sasa nisikilize. Umeona hiyo mimba? Hiyo mimba unatakiwa uitoe. Kata. Nikatoe. Unatakiwa itoke ndio? Si nitoe kufa mimi bene. Hauwezi kufa bwana. Bora kufa. Wewe uone kwamba umevunja ume, ume taratibu za kidini hapo. Uone kwamba umeharibu ume kila kitu hapo. Hamna maadili hapo yalofanyika. Mimba haijulikani baba nani. Sasa inabidi utoe. Tatizo nini? Inabidi hiyo mimba utoe. Huo ndio ushauri ambao unaweza kukupa. Wewe usiogope. Wewe ni binti bwana. Wewe ni jasiri. Eh? Uweza kukibao anatoa mimi nawajua sio wewe tu. Na sio wa kwanza kufika kamata pesa. Linda. Bene. Sababu nakupenda tu. Na sababu ya wazazi wangu, sababu na waheshimu sana. Asante sana bene. Hata mimi pia nakupenda. Eh, hata mimi nakupenda. Mama Mina. Mm. 
anaendelea ya binti yetu maana leo siku ya tatu sijamwona kutoka nje ana tatizo gani Amina leo kwa mume wangu lakini analamika hayupo vizuri Hmm. Asa kama yupo vizuri wewe unavyoongea naye. Kitu gani kinamsumbua? Sana tumbo. Sasa kama analamika tumbo. Ni kumpeleka hospitali kwa kapati vipimo. Itabidi wewe uongee naye. Ujue tatizo gani linamsumbua? Lakini mimi nafikiri wewe unaongea naye vizuri. Nenda kumuita hapo mimi nije niongee naye vizuri. Afutajua atafanya. Samuel. Tabitia hapo dirisha ya mzee wangu. Utawapa atakupatizo dawa ya kikubwa sana. Zikatieni sana 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 kumpatizo dawa ili aweze kupona haraka. Mm. Sawa so, mambo. Tunaweza tukaondoka nani? Pitia mtu hapo umchukue haina tatizo. Lakini kama itatokea tatizo lolote basi msisite kumrudisha haraka sana. Asante sana asante sana. Wewe sana. Asante sana. Thank you. 
just because he's getting better. Ah, uh, totally. Bwana Rashid Salim. Naam baba. Salamu alaykum. Wa alaykum salam baba. Uhali gani wewe? Alhamdulillah shukrani. Salama. Mbona hivi? Mke wangu unaona siku kama zinaenda hivi. Kwa hiyo tunaenda hapo clinic kupata taarifa zako. Aha. Awe yani hajiwezi. Siku zimeshatarajiwa. Mashallah. Pole sana mama. Asante baba shukrani. Mara haba mara ba. Hai, safari njema bwana. Usifanye hivi utaumia. Aya baba aya baba. Pole. Mimi natuende. Mama sasa unashangaa nini? Wewe shulikata. Wenzio wala. Mimi natuende. Nikataa wewe. Na kunifedhesha mimi. Kiko wapi? Mwezi wa napelekwa kliniki sasa. Shauri yako. Na kataba hati mwana, tui la kwanza la pili maji. Ama kweli, so sikia la mkuu, mfunji kapuwe. Mwana angu, ni mijitaini ukana wewe. Ni mekuonya sana wewe. Ni mijitaini kukupa nenu la mungu. Uelimisho kuhusu dini ufuate mambo yanayomfurahisha Mungu lakini ukutaka kunisikia amina ukamfuata shetani na ukafuata mambo yako ya kishetani kwa kweli mwanangu hmm. kama hiyo haitoshi amina umekuja kupata ujauzito nje ya ndoa mwezi huu wa Ramadhani ni kosa kubwa sana kulikuwa na tatizo gani wamekuja watu hapa wametoa posa tumepanga mambo ya ndoa tarehe amekuja mchumba hapa siku ya kuonana na mchumba wako tu wewe hapa ukatoa uka, uka maneno ya kashfa mbele ya ugeni na kunisonya mimi baba yako lakini malipo yale yote yamekuja kutokea hapa duniani mwanangu umekuja kupata ujauzito nje ya ndoa sasa kama hiyo haitoshi wewe umekuja kuua unapotoa ujauzito umeua ni dhambi kubwa sana ambaye Mungu haitaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika watu wasoa sameni wale wanaeua. Wewe umeua kiumbe kisichokuwa na hatia. Na haya yote kaya tafuta mamako. Huyu mamako ndo nambebesha mzigo wa lawama. Mimi nilitoka hapa kwa maudhi. Kwa haya nikaenda kujificha na kujua mimi mwenyewe simu hizi na hizi nilikuwa nakataa kupokea simu zake mpaka nikaamua kuzipokea tukakutana njiani akanibembeleza mimi nikarudi hapa nyumbani lakini matokeo yake unaona nilikataa mauzi nimekuja kupata mauzi zaidi ya haya niliyajua haya yatatokea kwako wewe amina basi nyamaza mme wangu acha niliongelee hili liwe wazi kwani tunaficha nini bwana? Hakuna
Kumbe cha kuficha binadamu anafichwa. Kwanza namshukuru Allah kwa kunizuia hasira. Maana kama nikiendeleza hasira nilizokuwa nazo, huyu hapa hawezi kukaa. Kama mtu anathubutu kuua ujauzito uliokuwa tumboni mwake, mimi hakosi kuniua huyu. Huyu ni muuaji. Mume wangu sifike huko. Msamie mtoto. Wahenga wanasema maja kisha mwabika mme wangu. Haya zoreki. Nisame na mimi mme wangu. Uliko na nisi, uliko na niambia. Mambo mengi kusu mtoto wetu. Ila mimi nilishindwa. Kumlea mtoto wetu. Haomba nisame mme wangu. Mwezi wa nathai. Tunafungulisha na mchana mchana. Kwa maneno ya karaha ya nini? Mimi mbola fadhali. Mbola fadhali. Allah, we are done.